Com certeza a água veio aqui e me desceu e acabou baixando o nível. Esse tanquinho aqui, sem, sem brincadeira nenhuma, a gente comprou ele ferro velho. Bom dia! Continuamos nas aplicações de herbicida para tentar limpar a soja, mas assim... Hoje esse vídeo não é sobre isso, vamos ver o que, que vai acontecer né? mais para frente. É... Como já tem o vídeo ali, não tem o porquê eu mostrar de novo toda a operação, fica enjoativo. Né? Então, só para registrar que hoje começamos o serviço fazendo isso. E vamos ver o que, que aguarda para mais tarde para nós, o que, que Deus reservou para nós hoje. Mas o começo do dia vai ser assim, começar a aplicar. O herbicida, o glifosato, aquela mesma aplicação no... na lavoura de soja ali, né? Tá ventando um pouco, com certeza tá pegando na câmera. Mas é isso, vamos ver. Depois nós se fala mais. Então é a mesma aplicação dos vídeos passados que tem aí pra trás. Então se você chegou aqui agora e não viu como é que nós fazemos a nossa aplicação de herbicida, glifosato, limpar o soja e tal... Vou deixar o vídeo aí pra você, ó, você assiste e continua assistindo esse vídeo. Essa é uma época do ano que os barracão, as coisas, fica bem quieto, ó. Não, é só o pulverizador, como eu falei agora, é o equipamento que mais trabalha. Na verdade, é o equipamento que mais trabalha em toda a operação agrícola, é o pulverizador. Ele trabalha o ano todo, colhedeira, ó, essa época fica parada plantadeira essa época fica parada e o que mais trabalha é o pulverizador Pessoal, tem que temperar mais dois alqueiros aqui de, de veneno pro meu irmão. Porque aqui o lote é um lote de 12 alqueiros. E a, nós faz a bombada para 10 alqueiros, né? Vai dar 300 litros de água por alqueiro. E vai dar em hectare, vai dar 123 litros por hectare. Aí eu completo lá para ele. Coloco, vejo a quantidade de água que ele tem. Adiciono mais é, 600 litros, que vai dar dois alqueiros, né? Pra ele fechar a área aqui, beleza? Vamos lá? Acompanhar aí o processo da calda aí. aqui o óleo e a calda já vai estar tá pronta a hora que o pulsador chegar só nós conectar a mangueira ali e já vai o produto eu não preciso ficar fazendo a dosagem na hora ali nada beleza pessoal como prometido a vocês é só vou mostrar coisas diferentes eu já tô aplicando olha <risos> a nossa plantação de amargoso como é que tá bonito olha lá também top aqui vai dar uma semente top esse ano de amargoso 
Muitos sabem que no Paraná, nos últimos nas últimas semanas aí, é, choveu bastante. E olha só, a cicatriz fica, ó. Aqui, ó, deve ter descido um rio. Pelo que eu tô vendo aqui, olha aqui, ó. Um cano aqui, ó, foi embora. Tá vendo lá a marca? Isso aqui veio do vizinho. Eu não quero confusão, não é, não é nada disso. Só quero mostrar pra vocês, tá? É, olha lá. Nossa, também aconteceu, ó. Olha aí, ó. Isso aí é tudo cicatriz da chuva, da chuvarada. Olha. Como que ficou feio, ó. Nosso vizinho aqui replantou um pedaço. Olha aí. Uns lugares nasceu, outros lugares não nasceu, ó. Replanta. Olha lá que valeta que fez lá. Olha só, cara. É triste isso aí, assim. É, longe de fazer confusão, tá, pessoal? Nada disso. Nada disso. É, só tô mostrando pra vocês verem. Acontece com todo mundo, acontece com eles. Vocês viram aqui, ó. Aconteceu com nós. Acontece com outro vizinho. Vai indo. Cara, como eu falei, é. Tem que ter curva de nível, tem que ter as coisas, mas. É. Ali em cima ali, ó, tem um bigode, pulou o bigode, o deles mesma coisa, pulou a base larga. É coisa que tá além do, do, da capacidade da, da, das técnicas utilizadas, palhada, curva de nível, é, tromba d'água, não tem o que segura. Esse é o, o resumo é esse. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma antiga fossa que tinha aqui, ó. Olha como é que ela abaixou, com certeza, pela alta umidade, né? Concentrou aqui, ó Aqui tinha um, uma microbacia Olha como é que matou bem o soja Com certeza a água veio aqui Me desceu e acabou baixando o nível Deve ter uns dois metros de fundura por aí O soja está sofrendo um efeito de alta umidade no sul é, Eu não sei certo qual que é o efeito que está fazendo Mas o que tem de diferente esse ano é a alta umidade, então só pode ser isso. É... Olha só, aqui tá vendo? Não correu tanta água. Se fosse aqui, aqui foi a... a enxurrada, na verdade, a água que retirou a semente do lugar antes dela nascer. Daí aconteceu isso que não nasceu. Mas aqui, ó, ó aqui não foi isso. Aqui a planta morreu. Olha aqui, ó. É isso aqui que tava acontecendo, ó. Olha. Um. Dois, três, quatro. Só aqui. Então isso aqui aconteceu muito. Onde concentrou a umidade, aconteceu demais. Principalmente nós notamos na variedade lança. O BMX lança, aconteceu muito isso aqui. Não sei. Lá pro meio até que tá bom. Ó, é mais onde concentrou a umidade. Bem esquisito. Tanto quem fica aqui no tanque, fazendo a pré-calda aí, mexendo com os produtos aí. Tanto quem fica no pulverizador, são duas funções, né? Que exige mais atenção, eu acho que aí na... Vamos falar assim, na, na, na safra, né? Claro que o plantio é muito importante, a colheita é muito importante. Mas a aplicação de defensivo, veneno, aqui a gente fala veneno. Cara, é muito, é muito importante. E quem fica aqui no tanque mais ainda, porque aqui você está mexendo com as doses. Aqui a margem de erro é zero, porque você está mexendo com produtos caríssimos, né? Vocês sabem aí o preço que está aí as coisas. Então, tem vezes que você tem que fazer meia dose, tem que saber quanto que tem dentro do pulverizador para você descontar, né? Esse tanquinho aqui, sem, sem brincadeira nenhuma, a gente comprou ele ferro velho, sabe? Eu não lembro a época, o valor que a gente pagou na época, mas faz tempo esse tanque aqui, nós tem, sei lá, faz quase 10 anos nós tem ele. Eu não lembro assim, mas foi um valor simbólico, cara. Acho que foi questão de mil reais, se eu não me engano. Claro que a gente agora colocou, ó, pneu novo. Aí, o cubo da jacta. 
cubo de Colômbia, né? Que os dele quebrou. Aí mandamos fazer o... as pontas aqui, fizemos o torno, soldamos em casa, que foi tudo nós que fez. Aumentou o eixo dele. Porque ele dava muito problema nesses cubos. O cubo do lado de lá também é do da Jato. E os dois traseiros ficou original ainda. Porque não deu problema. Meu pai fez uma caixa de ferramenta, mangueira dessa bomba, esse caso, esse caso estourar mangueira de hidráulico, né? Tem aqui de reserva, tem gasolina para montar bomba, tem sabão para lavar a mão, é, chave de roda, um jogo de pito, se caso furar pneu, é, tem uma chave de, uma chave de regulagem aqui para mexer com algumas coisas, caneco de dosagem peça da bomba, colocamos o um kit aqui de abastecimento, a gente, a gente que fez isso aqui em casa, tem vídeo aí, a gente mostrando dele como foi feito é bem simples isso aqui, só precisa de uma bomba boa, né vazia vai tudo ali pro depósito então é tudo armazenado ali num local próprio seco para não juntar água protegido ali né então aí a gente cada pouco faz um, uma organização ali empilha tudo certinho 